acesso por cordas e rapel. Qual a diferença? Ou é a mesma coisa? Já parou para pensar nisso? Também tem essa dúvida? Então esse vídeo é para você. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou a Gisele Dias, você está no Fechado com a Segurança, o canal das atualizações. Essa dúvida é recorrente, as pessoas confundem muito acesso por cordas e rapel. Então, hoje eu quero sanar de uma vez por todas essa dúvida. Mas antes, quero lembrar o seguinte: são duas atividades comuns existentes aí no cotidiano das pessoas. Atividades, tanto acesso por cordas quanto o rapel, de extremo risco, que exigem atenção dedicada do executante. Agora, é, sobre as duas. Existe diferença? Sim, existe uma grande diferença entre acesso por cordas e rapel. O rapel é uma prática esportiva comum no meio aí entre pessoas que têm essa veia mais de trilha, atividades mais aí realizadas em cachoeiras. Então, as pessoas têm como hábito fazer o rapel. O rapel é uma técnica em que a gente vai fazer uma descida em um paredão ou numa cachoeira, em algum lugar semelhante, às vezes numa ponte. E essa descida é feita utilizando equipamentos e cordas. Esses equipamentos são específicos para o rapel. O, o cinto, a cadeirinha usada, também é específica e é uma prática esportiva. Então, ela fica lá no esporte. Acesso por cordas é uma atividade laboral executada nas empresas com o intuito de desempenhar atividades em que o trabalho convencional realizado através da, dos recursos do previstos na NR35 para trabalhar em altura não são viáveis. E na, a NR35, em 2014, inseriu o anexo 1 para tratar o tema acesso por cordas. O acesso por cordas é uma atividade profissional e para realizá-la, os recursos, equipamentos e técnicas se diferenciam das técnicas do rapel. O acesso por cordas ele é realizado utilizando princípios que a gente também vai ver lá nas práticas esportivas, porém utilizando cinto de segurança do tipo paraquedista, que é previsto na NR35 para trabalhar em altura, o sistema de conexão na corda através do trava-quedas, eu preciso de dois pontos no mínimo de de, para desenvolver essa atividade, um ponto para conexão dos meus equipamentos, um outro independente, ancorado em ponto independente, para montar minha linha de vida e eu conectar o meu trava-quedas. Para desenvolver o acesso por cordas, o profissional precisa ter treinamentos e esse treinamento é previsto na NBR 15... 475. Essa NBR ela fala de capacitação para pessoas que vão desempenhar a atividade de acesso por cordas. Lá é previsto o N1, o N2 e o N3. O nível 1 de acesso por cordas envolve o executante, a pessoa que vai desenvolver as atividades. O nível 2 é uma pessoa que vai supervisionar a atividade, está preparado para primeiros socorros. O nível 3 já é o nível avançado, é a pessoa que desenvolve o projeto, faz o treinamento, coordena toda a equipe. Quando você vai desempenhar uma atividade atividade que é prevista como acesso por cordas, você precisa ter treinamento específico para essa atividade, que não é o curso de 8 horas da NR35 que a gente está acostumado. A capacitação mínima N1 são 40 horas. Esse profissional vai receber uma certificação que vai habilitá-lo para desenvolver o trabalho de acesso por cordas. Então, vale lembrar, é uma atividade profissional de extrema importância, prevista na análise de risco a sua necessidade, ela normalmente é optada quando os meios convencionais de trabalho à altura, como eu já disse, não são viáveis. Então, exige técnica, exige capacitação, exige certificação para ser desenvolvida, atendendo a todos os termos e todas as condições previstos tanto na NR35 quanto nas NBRs aplicáveis. Vamos de novo. Rapel e acesso por cordas é igual? Não, são duas atividades 
diferentes. Uma é esporte, uma é profissional. Espero que esse vídeo tenha ajudado a sanar essa dúvida. Se você ainda ficou aí com a pulguinha atrás da orelha, deixa para mim nos comentários, vai ser um prazer te responder. Aproveita, clica aqui embaixo, eu tenho um grupo fechado no Telegram, onde a gente tem trocado ideias a respeito aí da segurança do trabalho. O grupo está sendo muito... é um grupo muito legal. Eu te espero nele para a gente poder conversar. Continua acompanhando o nosso canal. Até o próximo vídeo. Thank you.